Mesdames, Messieurs, bienvenue à La Vallée Compagnie. Mon nom est Éric Lémy. Et moi, Amélie Paul. Au menu cette semaine, nous recevons la visite en studio de l'ancien entraîneur du Canadien de Montréal, Jean Perron. On vous présentera des gadgets électroniques insolites. En parlant d'insolites, mmh. on parlera du yoga du rire. Dans l'émission, il sera aussi question du Centre de pédiatrie sociale de Laval. On parlera aussi d'une boutique de vêtements haut de gamme pour femmes de 50 ans et plus. On fera la connaissance avec une ergothérapeute qui lance un livre dans lequel elle stimule les enfants. On va aussi euh, voir les spectacles à venir à la salle André Mathieu et on dressera la liste des films, des nouveaux films à ne pas manquer durant la période du temps des fêtes. L'édition de la semaine du 21 décembre 2014 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Première invitée a à cœur le développement des enfants. Elle est agente conseil en soutien technique et pédagogique auprès du réseau de 800 gardes, garderies en milieu familial ici à Laval. Et elle est aussi du comité organisateur de la 7e édition du mois de lecture. Julie Cloutier, bienvenue à Laval et compagnie. Je l'ai bien dit, c'est correct, c'est exactement oui, ça. Oui, ça va, mais je ne m'occupe pas de 800. Non, 800 non, non, je le sais, je le sais. Mais il y en a 800. Il y en a 800. Oui. 800. Effectivement. Le thème de cette année, c'est quoi de, du mois de lecture? C'est ouvrir la porte à l'imaginaire. Et euh, c'est la septième édition. Parlez-moi de celle de l'année dernière. L'année dernière, c'est bien déroulé. Donc, ça a été euh, un lancement d'une soirée. Mais cette année, c'est euh, une journée au complet. Donc, on instaure euh, la journée des formations et euh, mise en place de, du thème, en fait, qui est l'imaginaire. On a fait des pochettes pour tous les responsables de garde et plein d'activités, entre autres. Bon, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le mois de lecture, ça sert à quoi? Ça sert à stimuler au niveau de l'éveil à la lecture et l'écriture chez les 0,5 ans. Donc, que ce soit même depuis la naissance, on donne des trucs aux responsables de garde pour stimuler au niveau des livres, au niveau des lettres, des images et tout. Peu importe le livre qu'on a entre les mains, que ça soit aussi l'imaginaire parlé. Donc, c'est le thème de cette année. On, on s'inspire de raconter une histoire sans avoir le médium dans nos mains. Donc, euh, c'est des beaux projets. Euh, vous sensibilisez aussi les parents à lire des histoires à leurs enfants. Tout à fait. Est-ce que c'est en train de se perdre ou au contraire, c'est... C'est encore là, là. Ah, c'est encore là. Je pense que c'est le rôle de toutes les intervenantes de stimuler et d'offrir les outils aux parents, mais c'est aussi aux parents d'être euh, euh, sensibles et de dire oui, je suis capable, parce que le temps, ouais, le stress, ça. Euh, ça donne une belle conséquence, pas toujours agréable pour les enfants et la famille au complet. Donc, on donne des trucs pour stimuler tout au long de la routine, parce que peu importe ouais, qu'est-ce qu'on fait, on mange, on fait l'épicerie, on peut être stimulé au niveau de l'éveil à la lecture et l'écriture. Est-ce que les tablettes électroniques viennent changer la donne dans votre domaine? C'est un médium différent, mais c'est certain qu'au niveau euh, de la lecture, je sais qu'il y a des contes qui sont racontés sur les iPads et autres modems. Mais euh, au niveau papier, c'est intéressant d'avoir le médium. L'enfant peut euh, tourner les pages, commencer où est-ce qu'il veut et retourner au début. Donc, avoir le médium dans les mains pour lui, c'est euh, quelque chose de concret. Il y a neuf bibliothèques à Laval. Il va y avoir des activités dans chacune d'elles. Tout à fait. Ça, on va avoir quoi comme activité concrètement là, si, si on s'implique dans le mois de la lecture? Bien, si on s'implique, c'est sûr que tout le monde va s'impliquer. <rire> Mais euh, cette année, qu'est-ce qui est euh, la grosse nouveauté? C'est qu'on fait partie du 50e de Laval. Donc, on a eu euh, des sous. On a été accepté comme projet. Et la bibliothèque aussi, qui est notre partenaire depuis longtemps, font des activités dans les bibliothèques et... Euh, le 50e fait qu'on va pouvoir avoir des activités aussi dans les bibliothèques et dans des BML. Il va y avoir aussi des conférences par an qui vont être données. Donc, euh, grâce à ce beau euh, projet-là que la Ville de Laval nous a permis de pouvoir monter. Et c'est prouvé que si on monte à un jeune enfant, la lecture, déjà très tôt, il va rester un lecteur. Tout à fait, oui. Et ça va, ça va aider à l'école. Ça, c'est certain. Nous, on croit en ça. Et certain qu'au niveau bon, euh, du développement, l'enfant se structure dans le temps aussi. Il y a plein de conséquences qui font que... positives, Bien sûr. en fait, pour l'éveil à la lecture et l'écriture dès le jeune âge et même dans le ventre de maman. Et je vous dirais que ce sont surtout les jeunes qui gardent le livre en vie en ce moment, le vrai livre physique. Oui. Euh, étonnamment, c'est eux qui sont les grands, grands consommateurs en ce moment de, de, cette, de cette lecture en papier. Oui. Euh, Dites-moi, les familles qui n'ont pas les moyens, on fait, on fait quoi avec eux? Bien, en fait, nous, on a, on a demandé d'avoir un croque-livre pour chaque bureau coordonnateur. Est-ce que vous connaissez un peu les croque-livres? Les croque-livres, c'est un, 
euh, une boîte qui sert, à... c'est comme une bibliothèque qui est dans l'organisme au niveau de, de... pas l'organisme, mais au niveau de... du public. Donc, chaque bureau coordonnateur va avoir son, son croque-livre et ça comporte 66 livres à l'intérieur environ. Okay. Et c'est pour les 0-12 ans. Donc, euh, au printemps, ça va être lancé. Vous allez sûrement être invité pour euh, ben oui, pouvoir ben oui. aller voir cette belle, ce beau lancement. Et en plus, il y a des prix à gagner. Oui. Hein? Les parents peuvent s'inscrire. Des leur... livres, oui, tout à fait. Il y a le ça. concours euh, qui, euh, tout au long du mois de février, donc ça commence dès le premier. Et à ce moment-là, les parents, quand ils lisent un livre, remplit le petit coupon, remet ça à la responsable de garde et euh, la responsable nous envoie tous les coupons des participants. Chaque livre, donc chaque jour qu'il raconte un livre ou deux fois par jour s'il le veut, alors, à ce moment-là, à la fin du mois, on pige et on a des livres mmh. à distribuer aux familles. Alors, ouvrir la porte à l'imaginaire, quelle meilleure façon euh, que de le faire à travers les livres? Si vous euh, cherchez justement des détails, parce qu'il y a plein d'activités de, plein de, qui vont avoir lieu pendant oui. tout le mois de février. Là. Ça va être diffusé sur notre page Facebook. Oui. Et euh, du mois de la lecture. Et aussi sur le site du 50e, aussi pour les activités euh, qui vont être mises en place. Ben, en tout cas, merci encore. Puis bon succès pour cette 7e édition. Merci beaucoup. Merci, Julie. Aujourd'hui, on est à l'école Le Baluchon pour parler du programme Acti Récré, un programme qui fonctionne ici depuis déjà sept ans. On va aller rencontrer Jean-François Trottier, qui est animateur de vie spirituelle. C'est lui qui a mis en place le programme déjà depuis 12 ans. On va aller rencontrer. Enfin, on peut te rencontrer. C'est toi qui as mis le programme Acti Récré en place il y a déjà 12 ans. On a fait plusieurs écoles déjà, à peu près, en tout cas, quelques écoles. Et là, enfin, tu peux nous expliquer vraiment -ce, comment tu as fait pour embarquer ce programme-là? Comment l'idée est venue? Bien, je m'appelle Jean-François Trottier. Je suis animateur de la vie spirituelle et de l'engagement communautaire. Et depuis une douzaine d'années, on m'a demandé de construire un projet aux récréations où les jeunes sont en engagement. Qu'est-ce que j'aime beaucoup dans ce projet-là, c'est qu'on on transforme les récréations en immenses laboratoires de vie pour apprendre à se découvrir puis apprendre à vivre ensemble. Et une fois par semaine, on essaie de faire un petit retour pour trouver et mieux se comprendre en ayant les grandes valeurs humaines comme balise. Mais ce projet-là fonctionne grâce à des adultes dans chacune des écoles qui prennent en charge le projet. Et pour l'école ici, puis je pense que c'est votre quatrième école, l'adulte responsable, c'est Benjamin Gélina qui est juste à côté de moi. Bonjour. Et toi, ça fait six ans déjà que tu travailles sur ce projet-là ici. Oui, ça fait six ans que je suis l'adulte responsable d'Actir Écrit ici à l'école. Alors, ton rôle à toi, euh, qu'est-ce que c'est exactement? Là, tantôt, je vais aller voir les jeunes, voir leur rôle à eux, mais toi, le rôle d'adulte, c'est quoi exactement que tu fais avec eux? Bon, en fait, moi, c'est d'assurer un encadrement de, des enfants au niveau des présences, au niveau de la sécurité aussi, durant les jeux, durant les périodes de jeu, les, les périodes de, de récréation. Ici, on a tout le groupe d'Acti Récré, le responsable, en fait, le comité responsable. Et juste avant, on va aller parler aux deux responsables chefs. On a Hubert et on a Laetitia. Alors, vos rôles à vous, c'est quoi exactement? Bien, moi, en fait, je m'occupe euh, du soccer à Acti Récré. En fait, c'est moi qui ai créé les, euh, les équipes en l'absence de Jean-François, ce qui est comme... Pas, euh, pas habituel. Hein? On m'a dit justement qu'il était parti deux semaines et pendant son, son départ, tu as pris l'initiative et tu as décidé de prendre des, des décisions. Et tu as fait quoi exactement? Euh, J'ai créé les équipes, puis Jean-François s'est occupé de faire l'horaire. OK. Et toi, c'est quoi ton rôle exactement? Euh, ben moi, c'est moi qui ai euh, créé le drapeau, si on veut, avec, ben, avec des personnes, euh, trois autres personnes. Et, ben, on a construit les équipes. Euh, avec ceux qui voulaient ben, jouer à drapeau. Et de quelle façon ça fonctionne, les équipes? Est-ce que c'est tout le monde qui peut y participer dans l'école? Euh, non, mais c'est 3, 4, 5, 6 qui peuvent y participer. Je les ai divisés en trois groupes que j'ai placés euh, un à un dans différentes équipes. J'ai essayé de faire ça le plus équilibré possible. Okay. Est-ce que c'est des, des, des groupes mixtes? Est-ce que c'est des niveaux mélangés? Oui, c'est tous les niveaux mélangés. Puis c'est des groupes mixtes, garçons et filles. Et j'ai entendu parler des points d'harmonie. Qui peut me parler de ça? Euh, bien, les points d'harmonie, c'est euh, selon comment les équipes s'entendent. Si les joueurs, euh, dans le fond, ils s'entendent bien ensemble, bien, on leur laisse les points d'harmonie. Mais s'il y a des batailles ou des gens qui critiquent les jugements, bien, on peut leur enlever des points d'harmonie. Puis dans le fond, ça change, euh, ça les, bien, je ça, ça change le classement. 
s'ils si ont plus de points d'harmonie, ben, ils vont peut-être euh, être les premiers, tandis que s'ils si se sont chamaillés ou s'ils si s'entendent mal, ben, ils vont peut-être descendre dernier. Est-ce qu'il y a une compétition à la fin ou quelque chose comme ça? Euh, ben, à la fin, il va y avoir un gros disons, tournoi, euh, puis ben, tout le monde va essayer d'avoir la première place. Martine Engrand, vous êtes directrice de l'école Baluchon. Comment vous trouvez que... Qu'est-ce que ça apporte en fait à l'école, ce programme-là? C'est un programme qui s'inscrit très bien dans notre pédagogie ouverte. On est une école alternative. Donc, on peut dire que c'est un programme qui permet aux élèves de développer leur autonomie parce qu'ils doivent planifier, organiser des activités, des tournois pour les élèves. Ça permet aussi de leur donner un sens des responsabilités. Ça a vraiment favorisé le climat d'entraide. L'année passée, on parlait d'un taux d'harmonie, qu'on peut dire, là, de 93 Ce qui fait en sorte, c'est qu'on trouve moins d'intimidation, moins de conflits, moins de chicanes, moins de batailles euh, dans la cour d'école parce que les élèves sont vraiment organisés. Et surtout, ce que ça permet, c'est que ça leur permet là, de bouger, ça leur permet aussi de faire de l'activité physique. Et c'est toujours assembleur, là, faire de l'activité physique. Merci beaucoup. Bravo à vous. Merci. Le commerce dont on parlera cette semaine à Laval et compagnie est une institution. Il a commencé modestement dans un sous-sol et 33 ans plus tard, il a pignon sur rue sur le boulevard de la Concorde. Je parle de la boutique Yolande Rivet, qui se spécialise dans la vente de vêtements haut de gamme pour femmes de 50 ans et plus. Nous recevons une des conseillères en vente, Lucie Maltais. Bonjour, Lucie. Bonjour, Eric. Merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir. Euh, parlons de la boutique en tant que telle. Euh, comment faites-vous pour vous démarquer des autres? Parce que c'est un marché dur, le vêtement, là. Tout à fait, tout à fait. En fait, lorsque la cliente entre en boutique, on la prend en charge dès le début, de A à Z. On a vraiment un service personnalisé. On ne fait pas de vente à pression. On est beaucoup dans le service euh, conseil. Alors, euh, nous avons toute l'équipe des compétences dans le domaine. Et euh, d'ailleurs, Mme Sophie Poupin, qui en est la propriétaire depuis 10 ans, est diplômée des études de, de design de mode. On n'avait pas de femme de 50 ans de la même façon qu'une femme de voilà. 30 ans ou de 40 ans. Donc, c'est là où vous allez chercher votre clientèle, en fond. Tout à fait, tout à fait. Puis, on a des collections allemandes. Donc, ce sont des vêtements euh, vraiment euh, haut de gamme avec une qualité de confection. Des vêtements euh, tels que les compagnies euh, euh, Barbara Lebec, Jerry Weber, euh, Brax, Steelman et la compagnie Gelco, dont on est les seuls à Laval sur le territoire à les avoir. Donc, ce sont des vêtements qui habillent la femme. Alors, on habille la professionnelle, nous habillons la jeune retraitée, nous habillons la retraitée, la grande voyageuse, puis on la conseille à faire sa valise, on la conseille <rire> d'être belle en tout point, et on a exactement les bons accessoires pour agencer tout ça. Et d'ailleurs, on vient d'acquérir une nouvelle ligne, c'est Mme Chantal Gélina qui fait de la confection de bijoux. Et des bijoux en étain, donc si on souffre d'acidité, bon, les bijoux ne changent pas. Et tout ça dans des prix là, qui ont bien du bon sens. Vous vraiment. Vous de 14 à 18 ans, De 14 ça? à 18 ans et euh, vraiment pour la petite, pour la plus grande femme. Et aussi, on a un service d'altération. Alors, on prend la pas mesure... Pas besoin de prendre le vêtement et le porter ailleurs. Non. Tout à fait. Et même si vous souhaitez, nous pouvons aller vous le porter. Alors, Sophie est très, très ouverte et très dévouée à sa clientèle. un service à clientèle, ça. Tout à fait. Vous pouvez même prendre rendez-vous avec nous et venir euh, vous habiller là, dans un temps donné parce que vous êtes occupé. Mmh. Vous ne pouvez pas plus que ça. Ma femme n'a pas 50 ans encore, mais je sais, je la vois quand elle est devant son garde-robe et qu'elle regarde la robe, elle fait celle-là. Oui, non, celle-là, non. Oui, oui, Il faut non, conseiller oui. cette femme-là qui, oui. quelquefois, manque peut-être un peu d'audace. D'audace hein? d'assurance. Hein? Ouais. On est souvent porté à aller vers les mêmes choses. Ça. Alors, la cliente qui rentre chez nous, là, elle peut euh, simplement se diriger vers la cabine d'essayage et nous, on prend charge de tout, on prend soin d'elle. Et évidemment, on a développé une façon de faire, on a mmh. développé un senti et on sait ce qui va aller plus à telle ou telle femme, ouais, selon que... sa morphologie, bon, sa silhouette. D'autant plus que vous êtes des conseillères, oui. vous finissez toujours par vendre quelque chose, mais le but, c'est pas ça, dans le fond, c'est de conseiller la cliente qui rentre en magasin pour qu'elle, dans le fond, 
qu'elle en sorte contente et qu'elle revienne, parce que c'est ça votre, votre clientèle. Tout à fait. Et on a des dizaines et des dizaines de clientes fidèles depuis de nombreuses années. Euh, même, il y en a d'entre elles qui sont plus de 30 ans, là, chez nous, qui viennent. Et Sophie qui fait les achats, ben pense à ces femmes-là. Alors, euh, va appeler Madame X, Madame Y. Bon, ben j'ai reçu ça, c'est pour vous. Alors, c'est vraiment un service personnalisé. Là, il y a les parties de Noël qui s'en viennent. Vous êtes ouvert oui. en Noël et le jour de l'an? On est fermé du 24 décembre. On réouvre le 4 janvier. 4 janvier. Donc, oui. de, de là l'importance peut-être d'aller faire un tour chez vous. Oui, hein? puis on a déjà planifié des petites boîtes cadeaux. Alors, euh, on a des certificats cadeaux. Euh, vraiment, là, on a euh, de tout pour être bien, être heureuse. Ça fait travailler combien de personnes ici à Laval? Bien, écoutez, on est trois. Oui. Alors, il y a Marie-Claire et moi qui sont euh, les bras droits de Sophie. Et puis, on est vraiment une équipe. Euh, on s'aime beaucoup, euh, on aime nos clientes <rire> et puis on est au service euh, de notre cliente Lavaloise à Duvernay. Alors, boutique Yolande, Rivet, 2805 Boulevard de la Concorde de Laval. Le numéro de téléphone, il apparaît au bas de l'écran, 450-664-2104. Ou sinon, boutique yolanderivet.com. Merci, Lucie. Et joyeuses fêtes. Gros merci, Eric. Merci. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Vandelac de la salle André Mathieu qui vient nous parler des nouveautés, des nouveaux spectacles qui aura lieu en 2015. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Il y a beaucoup de nouveautés, des bons spectacles qui s'en viennent. Oui. Premièrement, tu vas nous parler du groupe Quartz. Oui. Parce que c'est écrit avec un 4. Là. Moi, je n'étais pas certaine de le prononcer comme il faut, mais oui. c'est vraiment ça. C'est ça, ça a un, autre, un orthographe spécial. Donc, Q-W-4-R-T-Z, oui. c'est quatre gars qui chantent a cappella et qui font des harmonies ensemble. Euh, si vous les avez, avez peut-être vus, ils font beaucoup d'apparitions télé euh, récemment sur YouTube. Sinon, attrapez-les, c'est vraiment impressionnant. Tout quand leur voix s'harmonise ensemble, on dirait qu'il y a de la musique, mais il n'y en a pas. C'est assez extraordinaire. OK. Puis les autres, ça va être le 25 novembre prochain, en 2015. Oui, 2015. On a Marie-Pierre Arthur. Oui. Elle, moi, je ne la connais pas. Elle est assez nouvelle. Marie-Pierre Arthur, ça fait quelques années qu'elle roule sa bosse. Euh, mais euh, c'est une artiste qui a fait souvent à Saint-Jean, euh, à okay. Québec, des choses comme ça. Donc là, elle va sortir un album en mars et puis la tournée va être collée là, sur la sortie euh, du nouvel album. Euh, on connaît sa chanson « Emmène-moi » ou sinon euh, « Si tu savais hein? ». Vous les avez peut-être entendues à la radio. Enfin, okay. elle présente un nouvel album euh, ce printemps. Il y a Steffi Choc oui! qui revient en spectacle pour le 17 février. Steffi Choc, qui vient juste de lancer un nouvel album cet automne. Et puis là, il part en tournée euh, l'année prochaine. Son, euh, sa chanson « Want you to want me » vraiment bonne. Allez écouter ça, c'est une chanson vraiment de Dance floor, on pourrait dire. Ça, ça devrait bien fonctionner. Ça. Ouais. Steffi Choc, ça marche bien. Oui. American Story, ça, c'est nouveau. Ça. American Story Show. Chic, euh... Kim Richardson là-dedans, ouais. quelle voix magnifique. Ah oui, quelle voix exceptionnelle. Et puis Rick Hughes aussi fait partie de ce spectacle-là, okay. guitariste euh, de renom euh, ici au Québec. Donc, ça va être un spectacle, vraiment une revue musicale euh, où est-ce qu'on va retrouver les grands hits rock américains euh, réunis euh, dans un beau spectacle. Wow, euh, ça, ça donc, devrait une soirée vraiment. où est-ce que vous allez sûrement vous lever de votre chaise pour danser. Là. Marc Dupré. <rire> Marc Dupré, un nouvel album qui présente en décembre de cette année 2014 mm -hmm. et donc il part en tournée en 2015 et va être à Laval en novembre. Oui, le 21 novembre. Exactement. Donc, ça va être votre chance de voir un des juges de la voix en personne. <rire> oh. Il y a Corinne Côté. Corinne Côté, une humoriste de la relève qui avait fait les cinq prochains euh, avec, à l'époque, Pierre Hébert, Kim Lisotte, entre autres. C'était une série qui suivait cinq jeunes humoristes de la relève. Bien, maintenant, elle part de ses propres ailes, présente son premier One Woman Show. Mm -hmm. <rire> exact. Un autre qui fait un autre One Woman, euh, pas Woman, mais son show tout seul maintenant, oui. Mario Tessier. Mario Tessier. Qui est en duo. Exactement. C'est un des gars des grandes gueules. Ils avaient déjà fait un spectacle sur scène, les deux gars ensemble, il y a quelques années de ça. Et puis là, bien, Mario s'en va tout seul, en solo. Euh, son spectacle s'appelle donc « Seul comme un grand ». Okay. Donc, euh, si vous voulez l'attraper, voir euh, qu'est-ce qu'il fait... Euh... Quand est-ce qu'il a lu son spectacle? En septembre. En septembre. Et il y a une supplémentaire d'un spectacle qui n'a pas encore eu lieu, euh, Les Bonheurs, ou... Euh, C'est ça? Années les années bonheur. Les exact. années bonheur. Les années bonheur, on va avoir la première à Laval, euh, qui est déjà complète, donc on a ouvert une supplémentaire. Les années bonheur, c'est un spectacle qui réunit Michel Louvain, René Martel, Chantal Paris sur une même scène. Wow. Et puis, on a ouvert une supplémentaire en après-midi. Euh, on sait que c'est un spectacle qui peut plaire davantage peut-être aux personnes âgées. Donc, à 15h, un dimanche. Donc, euh, ah. on ne se couchera pas trop tard après ça. Parce que là, il y en a un qui est le 15 mars. Ça, c'est la première. C'est ça, exactement. Okay. Non, ça, c'est la, la, la supplémentaire. C'est ça, exact. Okay. Rapidement, on parle un petit peu. Il y a des forfaits pour Noël. Il y a mm -hmm. des combos qu'on peut acheter pour... Euh, 
Pas trop oui. cher, là. 35 par billet si oui. on achète un combo. Oui, exactement. On crée son propre combo. Vous avez le choix entre des spectacles de théâtre, de chansons, de musique. Et puis, à l'achat de deux spectacles et plus, ça vous vient à 35 le billet. C'est en vigueur jusqu'à Noël. Donc, euh, faites vite. Si vous, avez, si vous cherchez encore une idée cadeau, c'est le temps. Oui, puis il y en a différents autres sur le site. On oui. peut voir des forfaits humour oui. pour deux, deux pour 69 Il y a des aventis en tourage. Oui, je suis différents rire. spectacles. Donc, vous choisissez parmi vos humoristes préférés. Vous les mettez ensemble. Puis, plus on a de billets, plus on économise. Et pour terminer, on a le Boxing Day. Ça, oui. On n'est pas supposé savoir. Oui, c'est un là. secret. On va s'en parler vite, <rire> okay. vite. Boxing Day, si vous êtes membre de la salle André Mathieu, vous y avez accès en exclusivité le 26 décembre. Okay. Et puis sinon, c'est ouvert au grand public le 27 et le 28 décembre. Disponible en ligne par téléphone à nos guichets. C'est des promotions deux pour un. On surveille ça. En quantité limitée. Donc, on surveille ça. Wow. Bien, merci beaucoup, Stéphanie. On se revoit une prochaine fois. Merci, à bientôt. Nous recevons Dr Annie Ouellette et M. Jean-Pierre Cormier, DG du Centre de pédiatrie sociale Laval, pour nous parler de l'historique du centre ainsi que de son association avec Storage Mart pour les enfants malades. Bonjour, Docteur Annie Ouellette, Jean-Pierre euh, Jean Cormier, oui. oui Alors, euh, ben, expliquez-nous d'abord, c'est quoi le, la mission du Centre de, de pédiatrie euh, Laval? Le centre de pédiatrie sociale est né, ça fait déjà quelques années. On est à notre quatrième année de fonctionnement. Euh, on est situé dans un coin très défavorisé de Laval, donc Place Saint-Martin, dans un 5,5 d'un HLM. Euh, et on reçoit essentiellement des enfants de la proximité euh, de la communauté qui est adjacente à nous. C'est un des principes de la pédiatrie sociale. Donc, les enfants peuvent venir en tout temps... Euh, nous voir euh, au centre. Euh, moi, je suis médecin là depuis un an. Euh, J'ai une collègue qui travaille avec moi aussi, Dr Angie Brockman, et on offre des services de santé à ces enfants-là qui, de toute façon, s'ils ne nous avaient pas, ils seraient vraiment en marge des services que, le, que les services sociaux et de santé peuvent leur offrir à Laval. Essentiellement, c'est une clientèle vulnérable, euh, pédiatrique, essentiellement, donc des enfants d'âge préscolaire, scolaire. On est arrêté à nos enfants là, à l'entrée au secondaire. On essaie de les suivre quand même, mais beaucoup moins parce qu'on n'a pas un personnel. Ça demande beaucoup de, de temps et d'énergie. Et il y a deux intervenantes qui sont à temps plein, elles, euh, au centre. Donc, euh, une intervenante qui vient du C3S de Laval, une psychoéducatrice, et une qui est un prêt de service aussi, mais de la DPJ de Laval. Et si je comprends bien, c'est pas seulement pour les enfants malades, c'est les enfants qui sont défavorisés. Donc, vous faites de la prévention aussi? Essentiellement de la prévention, essentiellement du, du suivi aussi de maladies aiguës. Là, quand on est euh, disponible, on voit les enfants. Euh, beaucoup d'accompagnement pour essayer d'enlever de, de, un peu euh, toutes les, les stigmates que leur état leur donne. Donc, euh, les enfants euh, de Laval, malheureusement, ont des statistiques pas très réjouissantes. Plus de 30 de ces enfants-là sont décrits comme étant vulnérables à la rentrée à, à la maternelle. C'est une enquête québécoise qui est tout à fait récente. Un sur quatre vient d'un milieu immigré qui aussi va lui donner des caractéristiques socio-économiques pas très favorables. Donc, ce qu'on essaie de faire essentiellement, c'est d'essayer de faire en sorte que malgré tout ça, on amène à l'école, on accompagne pendant les années scolaires des enfants pour que ces, ces déterminants-là négatifs le soient le moins dans leur cheminement de vie. Et le centre de pédiatrie sociale peut vivre uniquement avec les dons. Oui, en fait, le centre de, de pédiatrie est, est totalement dépendant du soutien de la communauté. Quelle communauté, c'est oui, les dons de, de, de tout le monde, mais c'est aussi la communauté, par exemple, le réseau de services. Euh, un exemple facile, c'est où est-ce qu'on est, le, le logement où est-ce qu'on est, c'est la fiche municipale d'habitation qui nous le fournit. Euh, notre intervenante, Madame Bureau, c'est le centre de santé et services sociaux qui nous prête ces services. Euh, notre éducatrice, c'est le centre jeunesse. Et euh, pour le financement des activités, c'est vraiment les dons de la communauté. C'est sûr qu'on souhaite aussi euh, avoir un peu plus de lien avec la communauté des affaires. C est, c est, ça, c'est un lien qui est moins fort chez nous. C'est pour ça que c'était une belle surprise cette année, ça régiment, parce que c'est vraiment le directeur qui nous a contactés pour nous dire, j'ai entendu parler de votre guignolée, euh, est-ce que ça vous serait utile, un entrepôt? Euh, moi, les gens du comité étaient très heureux. Bien sûr, parce qu'ils disaient, on s'est gêné où mettre nos affaires. Oui. Euh, C'était la grande débrouillardise. Et là, ça nous a donné un, un bon coup de main. Donc, c'est le genre de choses que, 
qui nous fait toujours plaisir parce que ça nous fait vraiment sentir qu'il y a des gens qui s'intéressent à notre mission, qui s'intéressent à ces enfants-là. Tout à fait. Et Puis, cette guignolée-là est commencée depuis oui. le 13, c'est ça? Oui. En, en fait, la guignolée, comme, pour nous, ça dure vraiment... Du, je vous dirais, du début décembre jusqu'au 15 janvier. Par exemple, il y a des banques qui sont dans les commerces déjà depuis la première semaine de décembre. Des commerces, des établissements qui, qui nous soutiennent, qui ont ça sur leur comptoir. Donc, les gens qui vont dans certains commerces, qui voient qu'il y a une petite banque, là, sans des pédiatrices sociales à Laval, c'est à nous qu'elles viennent les dons. Et euh, je tiens à faire une différence aussi quand, entre la Fondation du Dr Julien, même si on est membre du mouvement de pédiatrie sociale appuyé par le Dr Julien, euh, les dons qui sont faits à la Fondation vont à ce moment-là vraiment aux activités du Dr Julien, alors que ce qui est fait au Centre des Pédiatrices à Laval vient de nos activités. Directement. Donc, c'est un choix que vous faites quand vous faites un don. Euh, il n'y a pas de transfert de fonds entre les deux organisations. Malheureusement, ça passe trop vite, mais en finissant rapidement euh, pour faire les dons, on peut faire des dons en argent, oui. euh, des dons de nourriture, on peut donner du temps aussi. Si on veut faire du bénévolat, si on veut donner de l'argent ou peu importe, oui. qu'est-ce qu'on fait? En fait, le moyen le plus simple de nous rejoindre, bien, il y a le numéro de téléphone euh, au 6820-6820-6277, excusez-moi. Et notre, euh, par, euh, on peut faire un don en ligne oui. euh, en venant sur notre site Internet, cpslaval.org. Et aussi des informations pour nous contacter, pour les gens qui veulent, euh, par exemple, nous offrir leur service euh, en nous contactant. Par, la, la plupart des gens nous téléphonent ou nous contactent par un courriel. Docteur Annie Ouellet, M. Jean-Pierre Cormier, merci beaucoup et je vous souhaite la meilleure des chances dans votre collecte. Merci beaucoup. Merci. Notre prochaine invitée est ergothérapeute, elle est lavalloise pure laine et elle vient d'écrire un premier livre d'une série à venir qui est destiné aux enfants, mais que les parents vont pouvoir utiliser, je dis les parents, les familles et même les éducateurs professionnels, pour, disons, stimuler le développement des enfants. Elle est même présidente de sa maison d'édition, Ergo Édition. Il s'agit de Valérie Kempa. Bonjour, Valérie. Bonjour, ma série. Ça va bien? Ça va bien, vous? Bien. C'est toute une aventure, euh, cette histoire-là. Racontez-la-moi un peu, parce que vous êtes ergothérapeute scolaire. Oui, exactement. Et vous avez décidé de vous lancer également en édition. Oui, moi, ça fait pas très longtemps que j'ai terminé mes études. Ça fait trois ans. Et moi, je suis ergothérapeute à la commission scolaire de Laval. Et comme ergothérapeute, les besoins sont de plus en plus grandissants. Dans le réseau de la santé, il y a de plus en plus de coupures, tant au niveau des ouais. ressources humaines, des professionnels, qu'au niveau budgétaire. Donc, les listes d'attente ne cessent de se rallonger en réadaptation. Et de l'autre côté, dans le fond, dans le privé, ça coûte très cher. 500 et plus de l'heure pour être évalué en ergothérapie. Ça fait quoi, justement, un ergothérapeute? Bien, un ergothérapeute, c'est un professionnel dans, dans le domaine de la santé, en réadaptation, comme les physiothérapeutes et les orthophonistes. Nous, notre but, c'est vraiment de rendre la personne plus autonome et fonctionnelle dans la réalisation de ses ensembles des activités de son quotidien. Prenez une petite gorge d'eau, vous. Oui, merci. Vous avez fait un petit fond de grippe, là. Oui, j'ai un petit fond de grippe, désolé, aujourd'hui. <rire> c'est correct. Et donc, son livre, c'est « La marche des animaux pour avoir une bonne posture ». Ça, c'est le premier des livres. Exactement. On a commencé avec lui, vu que c'est vraiment la base du développement de l'enfant, de travailler la motricité globale. Donc, l'ensemble des grands muscles de notre corps pour qu'ils deviennent stables, assurer une bonne stabilité afin de développer les petits muscles du corps. Donc, comme par exemple, pour pouvoir écrire, découper, se brosser les dents, être capable de manger avec des ustensiles. À cet âge-là, est-ce qu'il y a beaucoup de sédentarité? Énormément. Ah, Il y en oui. a de plus en plus, malheureusement. Les enfants bougent moins. Souvent, je dis en blague que les seuls muscles qui sont de plus en plus musclés, c'est les deux pouces parce qu'on joue à l'ordinateur ou l'index avec le iPad, mais les enfants bougent moins. Donc, c'est une belle activité à faire avec eux pour les faire bouger. Et, et là-dedans, je vais retrouver quoi dans votre livre? Si je suis un parent, je suis intéressé justement à avoir des activités avec mon enfant. Dans, le fond, dans chacun des livres, si je peux vous montrer ici, dans le fond, il va toujours y avoir une première section où on va expliquer, mais qu'est-ce qu'on va travailler chez l'enfant? Donc, c'est quoi nos objectifs qu'on travaille à travers le livre? Ensuite de ça, il va toujours avoir une section trucs et astuces. Vu que chaque enfant est unique, comment l'adapter selon ses be besoins à lui? Ensuite, on va retrouver les activités à faire. Donc, ici, vous avez, par exemple, dans les 12 marches qu'on retrouve dans le livre, 
celle de la girafe, où est-ce qu'on explique c'est quoi l'activité, quoi faire pour rendre l'activité plus amusante, puis qu'est-ce qui est important de retenir. Ça fait qu'on joue à la girafe avec l'enfant. Exactement. Et ça le fait bouger. Ça le fait bouger, ça travaille les grands muscles du corps, puis on améliore la posture de l'enfant. Puis à la fin, on termine toujours avec des idées d'activités amusantes à faire, comme ici, on propose aux enfants de choisir six marches qu'il aime faire. On prend une, bo une boîte de papier mouchoir qui est pleine, puis on fait un cube à brasser avec lui. Fait que là, on tombe sur la marche du flamant rose qu'on doit faire. <rire> OK, je vous la ferai pas, là. Oui, je vais oui, bien ça, cette démonstration, ça va être apprécié. <rire> Et ce qu'il y a de beau aussi avec votre site Internet, ergoédition.com, c'est que vous ajoutez à tous les mois des liens sur des articles, des dossiers et même une capsule vidéo pour aider les gens. Exactement. Nos premières capsules vidéo vont arriver en 2015. Le but, c'est vraiment de faire une référence en ergothérapie pour que les personnes aient juste un endroit où aller. Présentement, les ergothérapeutes publient dans plein de maisons d'édition, donc le but, c'est vraiment de faire juste un endroit pour les parents, les professionnels, où aller consulter. Est-ce que je peux commander votre livre en ligne, oui? Oui, tout oui. à fait. Vous pouvez soit acheter la version numérique du livre à 15 ou la version papier à 25 Et en papier, euh, une fois que j'ai acheté ce livre-là, ben, elle... Si je suis un professionnel, ça peut servir, ça aussi, là, bien sûr. Hein? Oui, Donc, les professionnels, les parents, mais c'est vraiment, comme vous voyez, c'est un livre pratico-pratique. Ouais. On ne voulait pas mettre plein de, plages, plein de pages, plein d'explications, que ça soit très long, vraiment simple à utiliser. On le sort, on le met en application. Et il y a même une section où vous pouvez faire des photocopies oui, de, exactement. de ces différents animaux. Exactement, animaux. pour pouvoir les colorier avec les enfants. Donc, on propose toujours des idées d'activités pour amener ça plus loin, comme le cube ici à brasser. Alors, je vous donne à nouveau, peut-être parler de l'illustrateur qui a fait un beau travail oui, aussi. Oui, tout hein, à fait. Étienne Taillefer, c'est grâce à lui qu'on a les magnifiques images ici qui sont présentes, qui est vraiment très bon, qui démarre lui aussi dans le domaine. Donc, il a décidé d'embarquer dans cette belle aventure à pieds joints, puis c'est vraiment fantastique. Si je vais en magasin, je ne peux pas le trouver, par exemple. Hein, la marche des animaux, il faut vraiment le commander en ligne? Peut-être, éventuellement. Oui. <rire> en négociation, en bon, ce moment, bon, ça va s'en venir. Parce qu'elle a déjà vendu le trois quarts de sa production. Ça doit vous dire à quel point c'est un livre qui est prisé par les gens et qui est oui. utile hein, en ce moment. Fait. OK. Alors, tous les détails sur ergoédition.com. Qu'est-ce que je vous souhaite pour 2015, Valérie? Ah, plusieurs ventes, puis plusieurs nouveaux livres, puis d'aider le plus d'enfants possible. J'espère que je vais vous revoir avec un nouveau livre ici en 2015. Ah, je le souhaite aussi. Oui. Merci, Valérie. Merci, Merci à vous. Beaucoup. Bonne journée. Alors, cette semaine, on a un invité de marque. Il a euh, amené nos euh, flanelles. C'est l'ex-entraîneur des Canadiens de Montréal. Sa réputation le précède. Et grâce à lui, on a gagné la Coupe Stanley 1986. Mesdames et messieurs, mon ami Jean Perron. Bonjour, Jean. Bonjour, Samy. Ça va bien? Ah oui, toujours très bien, oui. Écoute, t'en as fait là, depuis. On ne te voit pas beaucoup, mais t'arrêtes pas. Tu travailles toujours. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Bien, euh, je faisais beaucoup de TV. On a eu 110 à V, à TQS auparavant. Puis après ça, bien, j'ai déménagé à TVA Sport. Et euh, là, je faisais une émission par semaine. Et euh, j'étais un peu à la semi-retraite à l'heure actuelle. Ça fait que j'ai décidé d'acheter euh, une maison à Chandler, comme tu le sais, en Gaspésie. Puis je m'en viens ici à Montréal. Et si vous voulez savoir ce que je fais, là, écoutez Radio 9. Et euh, Radio 9, c'est l'ancien Radio X. Ouais. Et on a des débats qui ressemblent étrangement à 110 avec euh, Gabriel Grégoire, euh, Réfray, euh, avec euh, Richard Labbé de La Presse. Et ça s'appelle 109 et c'est à 5 h à 5h30, sans interruption. Ça fait que je pense à, à Radio 9 euh, au moins trois fois par semaine. Ah, c'est vraiment ouais. génial. Ben oui, parce que tu tiens, tu, sais, tu dis semi-retraite, mais attends un peu, là. T'arrêtes pas, euh, tu fais plein de choses. On te voit souvent, entre autres, l'été, euh, t'es avec... Euh, la, la, ben oui, la tournée Golf Célébrité euh, de Luc dupont bert avec Jean Pagé pour procurer le cancer de la prostate. Ouais. Donc, euh, tu fais ça durant ton été. En plus de, de, de travailler, euh, est-ce que tu t'entraînes encore? J'étais avec l'Israël euh, oui. pour une dizaine d'années, puis euh, je pense que je mets un thème à tout ça. Là, je commence à, à trouver que les voyages sont durs. Voyager, <rire> euh, voyager. Puis là, avec, je t'ai supposé aller en Israël cet été, puis euh, avec les conflits là, avec euh, la Palestine. Ouais, pas évident. Là, j'ai décidé que je mettais un thème à ça, puis euh, je vais me concentrer sur le... Durant l'été, là, je vais me concentrer sur la tournée de golf avec euh, Luc Dupont-Hébert, puis Jean Pagé. C'est de... Des grands chums. De faire... Euh, 
de, de faire du bénévolat tout en s'amusant, puis c'est une bonne cause. On ramasse un petit peu de sous pour euh, la, la Fondation Procure. Mais euh, je travaille en plus de ça pour une compagnie de transport qui s'appelle euh, Maze Liner. Euh, je suis un, une espèce de consultant représentant. Donc, euh, quand je viens à Montréal, quand je viens à Montréal là, pendant une semaine et demie, des fois deux semaines, là, on va être deux semaines avec ma conjointe, Carole, on va passer euh, beaucoup plus de temps. Mais dix jours, là, ici à Montréal, je vais dire une chose, c'est occupé puis pas à peu près. La Ligue nationale, elle n'a euh, plus aucun secret pour toi, mais pour nous autres, oui. As-tu des, euh, des confidences croustillantes à nous donner par rapport à ça? Bien, euh, il faut dire qu'avec Bergevin, on, a, on, est, on est en bonne main. Là. À l'heure actuelle, euh, je regardais la manière que ça s'enlignait pour le Canadien. On avait des bons défenseurs avec Markov et Souben. Ça, ça va très bien. Mais là, on a décidé de faire un, un tournant vers plus d'expérience de, en arrière. Là, je me suis dit, probablement qu'ils veulent gagner la Coupe Stanley. Parce que moi, j'ai dit à tout le monde qu'ils ne gagneront pas la Coupe Stanley, ils ne sont pas prêts encore, ils sont trop jeunes. Ouais. Mais là, avec l'expérience les, les, qu'on est allé chercher en arrière, ça commence à moi, se je, pense, je pense que Bergevin ne le dira pas, mais il travaille pour aller chercher la 25e. Moi, j'ai gagné la 23e. Jacques Demers a gagné la 24e. Ouais. Je pense que Bergevin veut la Coupe Stanley cette année. C'est de, de même que je vois de la façon dont les choses s'alignent. Ah bien là, si Jean Perron le dit, mesdames et messieurs, ça va probablement se concrétiser. Je... Là, tu as un livre aussi, Jean, euh, qui n'est qui est pas disponible. Il est sold out complètement. On n'est plus capable ouais. de, de, de pouvoir euh, se le procurer, malheureusement. Par contre, on travaille fort pour que ça se, ouais, ça ça se reproduise, là, ce petit bébé-là, parce ouais. qu'il est quand même complet. Il est extrêmement impressionnant. Il fait le tour de ta carrière. Oui, il fait le tour de, de ma carrière, mais le, le, seul, le seul chapitre qui, qui lui manque, c'est le fait que j'ai... Euh coaché en Israël pendant une dizaine d'années. J'aurais des, euh, des anecdotes plus. vraiment savoureuses. Là. Euh, comme par exemple, j'ai eu l'occasion en Israël de, de rencontrer Shimon Peres, qui a gagné oh. le, 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 le prix Nobel de la paix. Ben, toi, un Israélien qui gagne le Nobel de la paix. Fait que moi, quand je me suis fait photographier avec lui, là, je vais dire une chose, j'étais... Euh, euh, je me considérais comme très, très chanceux. Puis, quand tu vas en Israël, ben, tu vas là pour... Ben, moi, j'y allais pour le, le hockey, mais il fallait absolument que je vois les lieux saints. OK. Comme, par exemple, j'ai visité euh, le temple, oui. le fameux temple que Jésus a dit, je vais, euh, je vais le détruire, le rebâtir en trois jours. Moi, je l'ai visité trois fois. Ça et à génial. toutes les fois que je visite, euh, je vois des choses... Hey, c'est immense. C'est trois terrains de football de large par cinq, euh, cinq terrains de football de long. Oui. Et euh, naturellement, je vais à la, à la mer Motte. La dernière fois, j'ai emmené Carole, ma, ma conjointe, puis oui. euh, j'ai dit, il faut que tu viennes à la mer Motte. Là. De, te baigner dans la mer Motte, c'est assez spécial. Ah, là. ça doit, ça hey, doit. C'est Écoute... de l'eau, de l'eau salée. Hein? Jean, euh, avant de nous quitter, euh, ton, ton cher ami, M. Béliveau, ah oui. été... C'est quelque chose. Oui, moi, j'ai dit, dit à tout le monde que Jean Béliveau, ça a été non seulement mon idole, mais mon ouais. étoile. Jean Béliveau, un Acadien, moi, j'ai travaillé à l'Université de Moncton, l'Université acadienne. Lui a été docteur honoris causa à l'Université de Moncton. Je, je suis sûr et certain que Jean Béliveau a poussé pour ma, mon entrée chez le Canadien de Montréal. Quand je suis venu ici euh, avec l'Université de Moncton à l'Arena, Jean Béliveau de Longueuil, ouais. on a battu les meilleures universités en Amérique du Nord. Jean Béliveau était des estrades. Et quand je suis arrivé... Là, naturellement, j'ai travaillé avec le Canadien, on gagne la Coupe cette année, Jean Béliveau juste, juste à côté de moi. On a, on a une communication quasiment à tous les jours, les deux ensemble. J'arrive en Israël, il y a deux chandails qui sont euh, au plafond de l'aréna, la seule aréna qui existe là-bas qui s'appelle le Canada Center. Qu'est-ce que je vois? Le chandail de Jean Béliveau en Israël. Oh, wow! Ça fait que Écoute. moi, j'ai l'étoile de Jean Béliveau est partout dans ma carrière. Ça fait que... Mais Jean Béliveau, diplomate, comme il l'a dit, comme tout le monde le connaît, il n'a jamais voulu dire qu'il m'avait donné un coup de pouce pour rentrer chez le Canadien, mais j'en suis convaincu qu'il m'a aidé. 
Jean, c'est déjà terminé. Ça a passé beaucoup trop vite. Merci beaucoup de ta générosité. Merci d'être là avec nous. Ça Puis fait on veut te voir plus souvent. <rire> Mesdames et plaisir. messieurs, Jean Perron. On est souvent à court d'idées pour nos achats de cadeaux de Noël. Eh bien, les gadgets techno un peu insolites ont toujours la cote. Et ça peut être très rigolo dans les échanges de cadeaux. D'ailleurs, Jean-Philippe Leroux nous parle de cinq gadgets euh, électro euh, techno assez originaux. <rire> C'est à peu près ça. <rire> Salut Jean-Philippe Salut Leroux. Amélie, ouais, toi? Oui, très bien. On commence avec quoi? Je voulais y aller de façon un peu plus légère, évidemment, pour oui. compléter euh, la saison. Alors, si vous avez le temps de vous faire venir ça sur le net... Cassez-vous pas la tête pour des cadeaux originaux. Ça dépend aussi à qui on s'adresse, un ado versus un enfant et tout. Mais les cinq idées dont je vais te parler, moi, j'ai trouvé ça très intéressant à faire ma recherche là-dessus. D'abord, peut-être pour jeunes et moins jeunes, le cube Rubik en lampe. Alors, un petit peu plus gros que la version originale. C'est une lampe quand même. Alors, c'est éclairé et euh, ça a une bonne autonomie. On parle de deux heures à peu près si tu veux jouer tu avec. Tu peux jouer avec. Oui, carrément. Okay, okay. Puis en plus, elle éclaire. Donc, ça rend ça intéressant. C'est super utile en plus. Ben, tellement. Ça fait plein de lumière. C'est sûr. Et puis, pour à peu près, là, 50 canadiens, parce que les prix que j'ai vus sur le net étaient en américain, donc à peu près 50 canadiens, on a le temps de faire venir ça. Puis moi, je trouve ça bien intéressant. Tu sais que c'est le jeu qui s'est distingué dans les années 80. Ça, oui, le Cube Rubik, ben oui, c'est tellement populaire. J'ai jamais réussi, mais bon, ça, c'est une histoire. Ton deuxième gadget, là, écoute, c'est l'invention la plus spectaculaire au monde, la plus utile, surtout. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est le gant Bluetooth pour répondre au téléphone. On a ouais. inséré à l'intérieur du gant en question un émetteur. Alors, pour répondre, tu as juste à faire le geste avec ta main. C'est épouvantable. Et voilà, ça devient ton Bluetooth. Parce que c'est tellement ouais. inconfortable ben comme oui. ça. Je ne peux pas m'imaginer avoir une conversation au téléphone comme ben, ça. C'est que les gens qui vont te voir ne penseront pas que tu es vraiment en train de converser avec quelqu'un en plus. C'est vrai. Et ça, c'est un prix intéressant pour à peu près 35 canadiens si on veut faire venir ça sur le net. Faire un cadeau un peu ridicule à quelqu'un, ça peut être drôle. Ben oui, ça dépend du budget qu'on a. Oui, tout à fait. Troisième truc, je vais y aller rapidement. Oui. Le projecteur pour téléphone cellulaire intelligent, tu sais, à la place de passer à ton ami, hey, regarde mon vidéo et tout, c'est une petite boîte en carton, c'est pas fait fort fort, là, on s'entend. On met le téléphone à l'intérieur, on le branche de la petite boîte en question, on s'arrange pour avoir un mur le plus pâle possible, le blanc, si c'est si possible, et puis ça va juste projeter un peu plus gros l'image et c'est parfait pour regarder des vidéos de chats pendant des heures. Ah, mais oui, des petits chats qui ont... Mais est-ce que ça fait une grosse image, pas vraiment? Pas, pas tant que ça. On n'aimait pas nos, tous nos amis, on n'installe ben pas non, le cinéma ben maison. Non, non, vraiment pas, parce que la boîte en question là, était à peu près 40 dollars puis c'est en carton, je sais pas si c'est fait fort pour longtemps. Puis on sait qu'on traîne ça partout, on peut traîner oui. ça partout notre petite Ton boîte. Petit projecteur, ben oui. <rire> Et le réveil, non le bloc mat. Ouais, ça vient que ça c'est le fun. Dans, dans tous les, les trucs que je, dont, dont je voulais te parler aujourd'hui, je trouve que c'est le truc le plus intéressant parce que c'est insolite mais pas tant que ça, c'est un bloc bloc électronique pour ne plus gaspiller de papier. Je sais pas, tu veux laisser un petit message à ton amoureux, mm -hmm. ton amoureuse, euh, liste d'épicerie à faire que tu veux traîner avec toi, un petit message rapide. Euh, c'est vraiment le fun, l'autonomie, là, on parle de, de quand même un bon bout de temps. Euh, 8,5 pouces pour à peu près 45 dollars. Ça s'appelle le Boogie Board. Il y a des versions un peu plus grosses pour un peu plus cher et un peu plus petites pour moins cher. Mais ça, je trouve ça très utile. C'est écologique, autres. en plus. Ben oui, ben oui. Et le réveil en forme d'explosif! Parfait pour les amateurs de films d'action. <rire> c'est un cadeau rêvé. Vous êtes dû pour euh, un réveil. Donc, le cadeau, c'est pas bien compliqué. Là, c'est vraiment... Là, le cadran est fait en engin explosif. Euh, donc, euh, on dit... Euh, que ça l'affiche seulement à l'heure, par contre, puis il y a deux alarmes différents. Donc, c'est plus pour le look que d'autres choses. Ne pas amener à l'école ni au travail parce que ça a l'air d'un truc explosif. Donc, c'est. Euh... pas à l'aéroport. Non, ne traînez pas, pas ça dans vos bagages. Vous ne partirez pas. <rire> Et puis, c'est à peu près 50 euh, canadiens. Donc, voilà pour les cinq trucs. Ben merci beaucoup. C'est plaisir. Fort intéressant. Joyeuse fête. Ben, On se revoit oui. l'année prochaine pour la prochaine On saison. On se revoit en janvier. Yes. <rire> merci. Salut. Le yoga du rire est un concept révolutionnaire où on rit sans raison. Et moi, je pense que je serais très bonne là-dedans. Je me ferais du fun en masse parce que j'ai le rire facile. Euh, on en parle aujourd'hui avec une nouvelle chroniqueuse, Valérie Patry. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de, de te recevoir et de rire avec toi, probablement. Oui. Moi de même. Écoute, le yoga du rire, je peux pas croire. Je suis mystifiée. C'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est quoi exactement? Okay. Le yoga du rire, c'est un concept unique, OK? Où on rit sans raison, OK? Donc, ça veut dire qu'on euh, fait des exercices de rire. On t'oblige, dans le fond, à rire. 
Et euh, on combine ça avec des, euh, des respirations yogiques. C'est juste pour ça qu'on appelle ça le yoga du rire. Parce qu'en tant que tel, c'est des exercices de rire. Puis quand on rit, quand on se force à rire, ben, veut, veut pas, à un moment donné, avec le regard puis l'espièglerie des gens autour, c'est pas le choix de rire. C'est contagieux. C'est contagieux. C'est comme un éternuement, c'est contagieux. Ben, c'est si comme un baillement. Un bon, oui, c'est ça, un <rire> baillement, euh, effectivement. Donc, on voit quelqu'un rire, c'est sûr que ça nous fait rire. Ça nous donne le goût de rire. Et je crois que même si on se force pour rire, que c'est pas nécessairement un vrai rire, ça a quand même les effets bénéfiques. Oui, on a, on a, ça prend à peu près 10 à 15 minutes de rire consécutif pour en retirer tous les bienfaits. Donc, si on fait le yoga du rire, bien, après 15 minutes, c'est important de respirer. Je pense qu'après, on peut mourir de rire. Hein? Ça. Donc, <rire> euh, après, oui, c'est ça. C'est une belle mort. Moi, je pense que j'aimerais ça mourir comme ah, ça. Ah oui, effectivement. Donc, euh, qu'est-ce que je disais là? <rire> <rire> il faut respirer après 15 minutes. Oui, il faut que tu respires. Et donc, pour en retirer les bienfaits, c'est 10 à 15 minutes. Mais les gens, en moyenne, là, dans la vie de tous les jours, c'est 4 minutes qu'on rit. Donc, avec le yoga du rire, bien, ça nous aide. Puis c'est bon pour la santé. Tout le monde sait que c'est bon pour la santé. Mais c'est bien de le dire, c'est bien de le savoir, mais c'est encore mieux de le faire. T'sais. Donc, le yoga du rire, c'est des séances de rire qui durent environ 40 à 60 minutes où on combine les exercices de rire. Trois exercices de rire, vraiment, là, c'est des ha, 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 ha. Ben, elle veut, veut pas. À force de faire ha, ha, on se laisse ha, aller. Là, on se laisse donné. aller, l'autre à côté nous fait rire, puis ça, ça devient contagieux. On rit pendant euh, trois, trois, trois exercices comme ça. Ensuite, on fait une respiration. On termine la séance avec une méditation de rire. Une méditation ça, ça, de rire. Bon, bon, ça, c'est mon <rire> bonbon. Bon. On se couche, on, on se met sur le dos, et on rit. Des fois, ça sort, des fois, ça sort pas. Des fois, c'est intérieur. Moi, je sais que mon rire, il est intérieur. Moi, je ris parce que... <rire> des fois, on entend juste un petit silence. Un petit là. silence. T'en as d'autres qui font le cochon, là, ça te repart. Écoute, c'est vraiment un, un bonbon. Ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'esprit. Euh, je... Moi, je, sérieusement, je suis sûre que c'est à cause de ça que je suis pas malade cette année. Ben oui, mais ben ouais. justement, moi, j'ai une petite grippe, là, peut-être que je ris pas. Ben, je t'invite à venir, là, c'est sûr. Oui, ça donne vraiment on... envie d'essayer, pour vrai. Oui, je t'invite à venir. On repart ça en, en, en janvier. Oui. On repart ça en janvier. Donc, on va faire euh, des séances à tous les lundis soirs à 20 h euh, à la maison de quartier de Fabreville. Ça, c'est un organisme à but non lucratif qui accueille justement d'autres d'autres organismes à but non lucratif, comme le yoga du rire. Le but du, du yoga du rire, c'est pas lucratif, c'est vraiment de t'aider à, à t'épanouir autant psychologiquement que de ton corps. Tout à fait. Donc, euh, c'est ça, c'est à 20 heures, on se présente, puis on rit pendant une heure de temps. C est, c est... Puis, mais il faut se laisser bon aller, il hein? faut, faut vraiment se laisser aller sur le coup, c'est comme... Euh, Qu'est-ce qu'on fait là? C'est un peu gênant. Mais avec, euh, tranquillement, pas vite, moi, je vous donne des, des coups de main à, à, à faire les exercices, ça va super bien. C'est comme le, le yoga, c'est pour se débarrasser de nos blocages, faire circuler l'énergie. Je pense que c'est ça que ça amène aussi, le ouais. rire. On peut le pratiquer à la maison, mais c'est plus contagieux avec bien, les À la gens maison, de... on peut faire des petits exercices. Euh, juste, juste, je ne sais pas s'il y a des tâches que vous n'aimez pas faire à la maison sûrement, genre euh, nettoyer la toilette. Ah, c'est super le fun. <rire> bon, Mets-toi juste un sourire, un large sourire, puis ça fait une différence. C'est vrai. Oui, ça fait une différence. Puis le, la, la personne qui a parti ça, c'est une personne qui était en Inde, qui était, euh, il s'appelle le docteur Kataria, Adam Kataria. Il a parti ça en 95. Il est... Puis lui, il a parti ça juste parce que, dans le fond, il... Il, il, trouve, il, il, il guérissait des gens, puis il se rendait compte, coudonc, il, on peut guérir les gens par le rire. Comment ça se fait qu'il n'y a rien qui existe encore aujourd'hui? Il a fait quelques études. Il en existe plusieurs, des gens comme Patch Adams, que vous connaissez oui, sûrement. Oui. Mais il y en a d'autres. Je pourrais revenir pour en parler de, de ces scientifiques-là qui, qui prônent la, la guérison par le rire. Il y en a qui, des gens qui ont été très malades puis qui se sont guéris par le rire. On est tous au courant de ça, mais on n'applique pas la chose. Valérie, je te remercie beaucoup. Et n'ayez pas peur de rire. Des fois, on, on est gêné. Des fois, c'est mal vu d'être crampé, là, comme on oui. dit en société. Mais moi, ça m'arrive souvent. Puis des fois, j'ai une retenue. Alors, laissez-vous aller. C'est beau le rire. C'est beau de voir ça. Merci, ça Valérie. C'est sale, hein? <rire> Mais avec Bienvenue. le yoga, ça fait... Bienvenue à l'émission. Je suis hey, contente. Moi aussi. Merci. Merci. Nous savons tous que d'ici cinq ans, Poste Canada mettra fin à la livraison de son service de courrier à domicile pour pratiquement tous les domiciles au Québec. Une annonce qui a fait plusieurs mécontents, mais qui a fait germer une idée dans la tête de deux jeunes entrepreneurs, Kerlando Morette et Myriam Mainville. Myriam qui est avec nous sur le plateau de l'émission, bienvenue. Bonjour. Ma boîte Québec, c'est un service de réacheminement de courrier. 
que vous avez euh, pensé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le projet? Oui, exactement, bien sûr. Euh, dans le fond, euh, ma boîte, c'est euh, une entreprise qui se spécialise dans le réacheminement des boîtes communautaires dans les entreprises et puis dans les habitations. Et on parle, il va y avoir un prix rattaché à ce service? Oui, pour les habitations, ça varie entre 15 et 25 environ par mois. Et puis pour les entreprises, c'est environ 50 ou 40 tout dépendant. Bien sûr, les personnes peuvent choisir entre deux fois semaine ou trois fois semaine pour les habitations. Et puis pour les entreprises, ça peut être environ cinq fois semaine, tout dépendant des demandes du client. C'est une belle idée. D'où est-ce que ça vous est venu? Parce que... En fait, moi et Carlando, on a remarqué que plusieurs personnes à mobilité réduite n'avaient malheureusement pas la chance de pouvoir aller chercher leur courrier dans certaines boîtes communautaires. Et puis, avec Post Canada qui arrête le courrier, on a trouvé ça euh, une bonne idée d'aller chercher ce marché-là pour pouvoir aider les personnes à mobilité réduite qui ne pouvaient plus avoir ce service. Et en fait, c'est un. on a déjà commencé à couper dans la livraison de courrier à domicile. Oui, exactement. Donc, est-ce que c'est un service que vous allez offrir très prochainement? Euh, oui, on devrait débuter en mars environ. Mars? Oui. Et comment fait-on pour s'inscrire si on est intéressé, on veut en savoir davantage? Euh, avant mars, c'est possible de nous joindre par téléphone au 514-994-5464. Euh, sinon, on a contact à commercial maboîteqc.com ou www.maboîteqc.com. Et là, il faut retenir toutes ces informations-là parce que vous êtes encore à la recherche d'investisseurs pour le projet. Exactement. Oui, exactement. Nous aimerions ça, avoir des investisseurs pour pouvoir nous aider à faire ce projet-là euh, bientôt, en fait. Et quel type de partenariat est-ce que vous recherchez? C'est vraiment quelqu'un qui prendra des décisions avec vous ou quelqu'un qui... Ça pourrait être ça aussi ou ça pourrait être aussi quelqu'un qui pourrait investir monétairement. Monétairement. Donc, oui. donc, on vous contacte par euh, ma boîte qc.com. Oui, exactement. Ou par téléphone. Ça va nous faire plaisir. Parfait. Et aussi, là, on est à Laval, mais c'est un service que vous n'offrirez pas seulement à Laval. Non, à Montréal et les environs aussi. On aimerait ça s'étendre un peu partout au Québec, mais on va voir avec le temps, bien sûr. Et est-ce que vous êtes les seuls à avoir eu cette idée parce que vous y avez pensé? Oui, c'est sûr qu'on y a pensé, mais on n'est pas les seuls. Il y a une autre entreprise qui est à Winnipeg qui a pensé, qui va s'étendre aussi à Québec, à Québec et puis un peu partout dans le Canada. Alors, c'est sûr que c'est un compétiteur, mais comme de fait, on n'a pas peur de ce compétiteur-là, puisque nous, notre but principal, c'est de s'impliquer auprès de notre communauté, alors et non de faire de l'argent principalement. Et une des choses aussi importantes à mentionner, c'est que le compétiteur s'engage à garder le courrier si le montant euh, par mois n'est pas, pas payé. Ça, c'est un autre compétiteur, en fait. On a deux compétiteurs okay. présentement. Peut-être qu'il y en a d'autres. Peut-être qu'ils vont s'ajouter. J'ai absolument aucune idée. Mais euh, justement, oui, c'est une des clauses du contrat de garder le, le, le courrier si, malheureusement, il ne paie pas dans le mois. Alors, je crois que c'est quelque chose de personnel, un courrier. Alors, euh, ça devrait être de façon sécuritaire. Alors, nous, on ne fera euh, certainement pas ça. Et c'est important de mentionner euh, de, que votre objectif derrière tout ça, ce n'est pas nécessairement un but lucratif, mais c'est bien de vous mettre euh, près de la communauté, de les aider. Oui, exactement. Vraiment Aussi, ce que on aimerait ça, euh, trouver des organismes à but non lucratif qui aimeraient ça, justement, se joindre à nous euh, afin de pouvoir euh, remettre un certain pourcentage de nos bénéfices à un organisme. Et puis, pour de faire, euh, on va justement prendre un sondage, faire des sondages auprès de la communauté pour pouvoir savoir à quel organisme que la communauté aimerait ça qu'on remette un pourcentage. Et encore une fois, on peut communiquer avec vous via le site Internet qui n'est pas disponible encore une fois. Euh, ça sera dans les prochaines, les prochaines semaines. Les prochaines semaines, oui, exactement. Donc, ma boîte QC.com pour tous les détails. Si vous avez des idées d'organismes également ou d'idées pour l'organisme, l'entreprise en soi, vous pouvez toujours contacter avec Carlando Moret ou Myriam Mainville, oui. ma boîte qc.com ou 514 449 59 69. 54 64. 54 64. Merci Myriam d'être partie merci. à Laval et compagnie. Merci beaucoup. La période des fêtes, c'est un moment fort pour la sortie des nouveaux films au cinéma. Nicolas Vincent Poirier, aujourd'hui, nous en fait un survol. Bonjour, Nicolas. Salut, ça va bien? Ça va très bien. On commence tout de suite avec euh, la trilogie euh, du Hobbit. Je ne savais même pas qu'on était rendu au troisième film. Et oui, tout à fait. Ben, écoute, il y a quelques années, pendant qu'il est en train de, de préparer le projet, c'est censé être deux films seulement. Et finalement, bon, ben, tant qu'à faire, pourquoi pas faire une trilogie? Ah, on va faire plus d'argent un peu. Là, ils sont déjà plus... rendus à 1,9 ouais, ben, milliard. 1,9 milliard, tandis que Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, a quand même rapporté au box-office 2,9 milliards euh, à travers le monde. 
et avec un, il y a eu un budget de 281 millions pour la trilogie du Seigneur des Anneaux. Tandis que... Non, c'est vraiment pas tant que ça, mais ça fait quand même 10 ans. Tandis que le Hobbit, pour la trilogie, on parle de 745 millions de dollars. À peine. Euh, à peine. Donc, il faut qu'il qu fasse peut-être 1,5 milliard pour, euh, pour dépasser... Ah, c'est euh... vrai, il faut faire le double maintenant pour être rentable. C'est ça. Donc, euh, ils ont quand même... Euh, ils, ont, ils ont un petit peu de chemin à faire pour arriver à ce que le Seigneur des Anneaux était au niveau du, euh, du box-office. Bon, on va peut-être faire un milliard. C'est rien pour ce genre de film-là. C'est dans la trame des euh, silences de, de Seigneur des Anneaux. Harry Potter et tout ça. Là, on est rendu à un milliard. Maintenant, les, les, les gros films, les, les gros films au box-office, c'est un milliard. On veut arriver à un milliard. Avant, c'était plus difficile. Mais c'est drôle, là. Hein? Le, le film Gone with the Wind, en 1939, peu importe ce qu'on dit par rapport à Avatar ou Titanic, mais Gone with the Wind, ça reste le film qui a fait le plus d'argent au cinéma. Parce qu'en 1939, le film a fait l'équivalent de quelque chose comme 4 milliards de dollars. Quoi? Euh, tout à fait. Il n'a pas fait 4 milliards, mais l'équivalent aujourd'hui. Aujourd Peut-être qu'on parle de quelques centaines de millions, mais c'est l'équivalent de 4 milliards de dollars wow. aujourd'hui. Donc, euh, Avatar à 2,8 milliards. Il y a je pense des qu'il y a C'est ça. Alors, on y va avec le maître du suspense. Tu avais des trucs intéressants à nous dire à propos de ce film québécois. Oui, le, le film a l'air très bon, mais je, je pense pas que c'est la meilleure idée du monde de le sortir justement la fin de semaine du film Le Hobbit. Et la fin de semaine suivante, il y a le film Big Eyes de Tim Burton, The Interview, uh, in, uh, Into the Woods, c'est ça? Plein de gros ça. blockbusters américains. Plein, 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 plein de gros films. Donc, je ne sais pas comment est-ce que le film va réussir à se tailler une place. C'est sûr que si on le compare à, au film Hobbit, euh, ben, c'est une comédie. Euh, tandis que le Hobbit, c'est un film fantastique. Donc, ben, c'est ça, ça sépare le public, c'est une bonne chose. Mais la fin de semaine d'après, avec les comédies qui embarquent, euh, je ne sais pas comment... C est, c est On a beau si avoir bonne Michel ça, Côté, de... là, mais c'est douteux comme choix. Euh, c'est ça. c'est pas une bonne idée de le mettre à ce temps-ci de l'année. Je l'aurais plutôt mis euh, durant l'hiver ou peut-être même au mois de septembre ou octobre. Hey, le temps passe vite. Veux-tu parler des interviews? Oui, tout à fait. Ce film-là qui a l'air... Qui a l'air assez ordinaire, à mon avis, mais je l'ai pas vu, peut-être peut qu'il est excellent. C'est une comédie. C'est une, une comédie. Simple comédie. Avec Seth Rogen et James Franco. Mais ce qui est spécial avec ce film-là, c'est que, bon, ça parle de deux personnes qui sont engagées pour aller tuer Kim Jong-un, le, 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 le dictateur de la Corée du Nord. Et dans la vraie vie, ben, Kim Jong-un, ce qu'il dit, c'est vous sortez ce film-là, puis c'est comme c'est un acte de guerre, ça va être l'enfer sur Terre pour vous autres. Mais évidemment, les studios n'ont pas écouté. Le film, le film va bientôt sortir. Ah, il sort, parce que moi, il ce que j'avais entendu, c'est qu'il ne pouvait pas le sortir. Donc là, ça, non, va, non, sortir. ça, va, ça va sortir. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, Sony, la compagnie qui a produit ce film-là, s'est fait, fait hacker. Techniquement, il n'y a pas encore de lien entre les menaces de Kim Jong-un et euh, le, le, les hackers qui ont, qui ont été prendre des informations de Sony puis qui ont distribué ça au grand jour. On apprend des choses Incroyable. Est-ce que tu savais d'ailleurs que Sony était en négociation pour faire le film 22 Jump Street et Men in Black, un film avec ses, tous ces personnages-là mis ensemble? C'est vraiment très bizarre. C'est vraiment très bizarre. On a entendu plein de potins là, à propos de ce hacking -là de Sony. Tout à fait, tout à fait. Euh, euh, Seth Rogen, pour ce film-là d'ailleurs, a été payé plus cher que James Franco. Ah. On aurait pensé que ça restait l'inverse, mais Seth Rogen a été payé 8,5 millions et James Franco, je pense, 6 millions. C'est quand même deux bonnes valeurs sûres au box-office. Donc ça, ça va prendre la fiche incroyable. On va peut-être avoir une attaque nucléaire dans les prochains mois. <rire> et euh, ben là, on termine. Donc juste rapidement, Foxcatcher avec le beau Channing Tatum. Ça, c'est oui. quoi ce film-là? Euh, c'est un, un fait vécu. C'est un... Euh... C'est un, un millionnaire, c'est de la famille, je pense qu'il est de la famille Dupont, si je me rappelle bien. Et euh, en tout cas, c'est euh, un, un homme qui aidait euh, beaucoup de futurs euh, stars olympiques. Et bon, c'est une histoire de meurtre. Euh, ça prend l'affiche, euh, je pense que c'est le, le 25 décembre. Et Channing Tatum, ça a l'air que là-dedans, il est excellent. Donc, peut-être qu'il va avoir plusieurs prix grâce à ça. Et que finalement, bien, on va commencer à le prendre au sérieux. Pas qu'on le prend pas au sérieux. Mais c'est un beau disons... gars, c'est difficile. Comme l'espèce que... de Brad Pitt euh, du temps. Donc, c'est moins Disons évident. qu'il y a toujours des rôles clichés. Et peut-être qu'il y a un, un, un talent pour, euh, pour faire d'autres choses de mieux. Et puis, bien là, on n'a plus de temps. On dit au score <rire> Big Eyes, Tim Burton, avec, euh, j'imagine qu'il doit avoir Johnny Depp là-dedans. Non, il n'y a non, pas de Johnny Depp. Ah, non, non, il y a Tim Burton. <rire> hey, merci, Nicolas. <rire>
Voilà qui conclut notre dernière émission pour l'année 2014. Si vous voulez que l'on parle de vos événements, de votre entreprise, votre association, votre regroupement, eh bien, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Il y a différentes façons pour le faire. Oui, tout d'abord par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info à commercial tvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager nos émissions sur le web, prenez note qu'elles sont toutes en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube. Bien, merci à tous nos invités, nos excellents collaborateurs qui nous ont appuyés tout au cours de l'année avec notre équipe de Laval et compagnie. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Et puis, bien sûr, il y a l'équipe de réalisation et de production. Et en terminant, n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ceux qui la gardent vibrante et vivante sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Amélie, on se retrouve l'année prochaine. En janvier. En janvier. Vers bon. la fin janvier. C'est ça. On, on se souhaite de joyeux fêtes. Bonne Je t'embrasse pas parce que t'es un petit. Oh, oui. Mais pas fait dire, pose-toi. Oui, c'est ça, on va se reposer. Bye tout le monde. À l'année prochaine.